tunawashukuru kwa kufika lakini jambo ambalo limetufanya tuweze kuwaiteni ili muwabarishe wa Tanzania ni jambo hili ambalo limetokea lakini si jambo moja ni jambo ni kati ya mambo mengi ambayo yanatokea katika nchi hii ambayo sasa imefika wakati wameshindwa kuiongoza nchi hii kwa misingi ya sheria taratibu na kanuni za nchi lakini pia kama nchi ya kidemokrasia wameshindwa kuiongoza kwa kujibu hoja kwa sababu nchi yoyote yenye misingi ya kidemokrasia na inayopata mfumo wa vyama vingi ni nchi nayo inayo ruhusu uhuru wa mawazo na utoaji wa maoni katika mambo ambayo yanalihusu taifa na ni kwa maslahi ya taifa wala sio ya mtu yoyote na naitambulike hivyo sasa balaza la vijana cha dema taifa tumejitokeza kuweza kuzungumza nanyi kukwenda kwa watanzania juu ya swala hili ambalo hivi sasa linaikabili nchi yetu la upotevu wa pesa nyingi zaidi ya bilioni saba linalotokana na uvunjwaji wa mkataba wa mkandarasi ambaye aliposo kujenga barabara wazohili mpaka wazohili mpaka Bagamoyo huko ambao mkataba huo uliingiwa mwaka 2004 na kisha ulipelekwa baada ya kuvunjwa na serikali yetu kupitia waziri wa wakati huo kwa ushahidi tulionao kama chadema rais Magufuli kwa sasa kwa kipindi hicho alikuwa waziri na ulivyovunjwa mkataba huo maamuzi yaliyofanyika ni kwamba serikali ya Tanzania tunapaswa kulipa kwa sasa kwa sababu ya kupanda kwa riba bilioni saba. Sasa matendo haya yanayoigarimu nchi yetu haimgarimu chadema peke mtu mwana chadema peke yake wala hayagarimu watu wawili au watatu yanaligarimu taifa. Na kama yanaligarimu taifa maana yake sisi kama vijana kuna wajibu wa kulinda rasilimali hizo lakini pia vyama vya upinzani wajibu wetu ni kuisimamia serikali kuikosoa serikali kuionya na kuishauri serikali na kutoa mawazo mbadala ambayo yatasaidia taifa letu na mali zake ziweze kulindwa kwa hiyo kutokana na, na, na swala hilo na gharama ambazo zimetokea chama mnamo Ijumaa siku ya Ijumaa iliyopita Agosti 21 mwaka 2018 2017 Mheshimiwa Lisu alitoka hadharani kupitia plesi ambayo alitoa tamko la chama akiitaka serikali ieleze kuhusu kushikiliwa kwa ndege aina ya bombadi ya Q400 ambayo imeshikiliwa nchini Canada kwa sababu ya serikali yetu kuto kulipa deni hilo lililotokana na uvunjaji wa mkataba uliopelekea e, kushtakiwa na kisha kuhukumiwa kwa maana tuweze kulipa fedha hizo. Hoja hii ni ya msingi na ni kashfa nzito kama chama cha demokrasia na maendeleo cha dema tunao ushahidi na kama alivyoeleza mheshimiwa Lisu siku hiyo kwamba ushahidi upo na tulitegemea katika hili. Na kwa sababu lilisema kwa uhakika kwamba serikali ingejitokeza na kujibu hoja wala sio kuleta vioja wala ku, ku, kutengeneza mambo mengine ambayo hayapo nje ya hoja husika. Na kama mambo hayo ambayo yaliyosemwa hayana ukweli, serikali pia ilipaswa iseme kwa kutoa ushahidi na vielelezo kwamba jambo hili sio kweli. Lakini badala yake kwa uhakika huo ambao tulikuwa nayo na athari za matendo ya serikali ya CCM, tangu serikali ya CCM imeingia kwa maana tulivyopata uhuru. Mheshimiwa Rais nchini ya Rais Magufuli hasa yanayohusu ukiukwaji wa katiba e, ya nchi uvunjwaji wa sheria na kutokuzingatiwa kwa misingi ya utawala bora mambo yamekuwa yanaenda mlama kwa sababu ya uendeshaji huu usiofuata utaratibu haitaji hata ku, kuwa kutafuta mtabiri hapa wala kutafuta e, malaika aje kutafsiri haya mambo ambayo yanatokea ya kwa kujua na, na, ku, na, na kuto kuonekana haya mambo yakiendelea kwa kuwa kwamba wananchi wengi wanahitaji kupata majibu zaidi ya vioja vinavyotokea hatuwezi tukaipata bilioni saba kwa kumweka risu ndani hatuwezi tukapata gharama hizi serikali ambazo imeingia majibu yake yawezi kupatikana kwa kuwachutumu wapinzani au watu kadhaa waliosema hili 
kutokana na uzito wa kashfa iliyoibuliwa na chama na kusemwa kwa ushahidi usio kuwa na shaka kuwa serikali ya CCM chini ya mheshimiwa rais John Pombe Magufuli ilipaswa kuwa imejitokeza hazalani kujibu maswali na hoja za msingi juu ya shutuma inayopewa ya inayokabiliwa nazo lakini katika hali ambayo bila shaka inaonyesha kuwa serikali imepata kigugumizi kikubwa na kwa sababu hoja zilizozungumzwa ni za ukweli mtupu ndio maana tunaona haya yanayotokea hadi leo hii tunavyozungumza tunapozungumza tuna, tuna, tuna leo hii hapa zikiwa zimeitim zaidi siku nne sasa tangu tamko letu litolewe hazijatoka hoja za serikalini zinazopinga kwa hoja na vielelezo kama jinsi ambavyo tulivyolisema jambo hili na kama sivyo wajitokeze hadharani na kuweza kusema kama ni mheshimiwa rais kwa tuhuma ambazo alituhumiwa kwa wakati huu akiwa waziri katika Tanzania yetu hii na iliandikwa vizuri na mlichukua vizuri waheshimiwa waandishi wa habari na Watanzania wajue katika sheria zetu za nchi hatuna kitu kinachoitwa accountability au collective accountability kuna kitu kinaitwa collective responsibility kuna uwajibikaji wa pamoja lakini hatuna uwajibikaji kwenye makosa ya jinai wa pamoja kwa kwenye swala hili sisi baraza la vijana cha dema taifa tuki tuki highlight au kusistiza tamko lililotolewa na chama tunataka serikali itoe maelezo ya nani alihusika kuvunja mkataba mkataba kwa nini ulivunjwa na, kwa, na, na kama ulivunjwa kwa nini kwa nini tulienda tukaenda kushindwa kwenye mahakama ya usuluhishi wa makosa ya kimataifa kwa nini baada ya hukumu katika mahakama hiyo usuluhishi wa makosa ya kimataifa kwa nini tulicherewa kulipa kama kweli sisi ndio tulishindwa wala hatukukata rufaa paka liba imefikia sasa hivi kwenye bilioni saba kwa pesa za kitanzania lakini pia jibu jingine tueleze ni nani anawajibika kwenye hili ili achukuliwe hatua kama jinsi ambavyo serikali ya awamu ya tano inajipambanua kwa kukana na kukataa rushwa lakini pia ufisadi kwa nguvu zote nani anawajibishwa kwenye hili je ni lisu ndio anawajibishwa wa Tanzania wanataka wajue jambo jingine kwa sababu masuala yaliyoibuliwa ni mazito yakiwa na athari hasi sana kwa nchi yetu na yanatia aibu taifa lakini pia yanaleta hali ngumu ya maisha kwa watanzania huku yakimgusa moja kwa moja mheshimiwa rais wetu kwa sababu tuhuma hizi zilivyosema wakati huo alikuwa waziri ili kumsafisha rais wetu kwa sababu rais ni wa watanzania wote hoja hii lazima ijibiwe na ipewe majibu yaliyo sahihi na fasaha badala yake Watanzania wataenda kuamini yale ambayo sisi tumeyasema na kama ushahidi tunao na wala hatuyaofi kwa sababu ushahidi upo kama hakuna hoja zitakazojitokeza za kujibu kwa ukweli Watanzania wanajiuliza kwa nini waziri wa mambo ya ndani alikuwa anajitahidi kwenda kulificha swala hili sijulikane hadharani kama kweli ni kwa nia njema kwa sababu pesa zikilipwa bilioni saba ni za Watanzania wote kwa nini tunaficha kwamba kuna pesa tunadaiwa na zinapaswa kulipwa na bombadi ya imekamatwa ndege ya Watanzania kwa sababu mheshimiwa rais alisema ni ya Watanzania wote kwa nini tunaficha kwamba ndege imewekwa kizuizini kwa deni hilo la pesa Pia tunapenda kukumbusha kwamba mheshimiwa rais kwa wananchi wanataka kusikia hayo majibu ya kitolewa lakini hadi leo siku ya nne hakuna majibu ambayo yametolewa kama tulivyokuja kusema hapo awali na kwa nini sasa mheshimiwa rais eh, wakati huo alivyokuwa waziri wa, wa ujenzi na sasa ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania nini kinampa ugumu labda wa kutoka hadharani ama kupitia watendaji wake na kusema tu kama tulivunja mkataba huo ilikuwa kwa nia njema au kulikuwa na kupo, ku, 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 kuteleza kidogo kukasababishia hasala taifa huo ugumu na, na una, 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 una kigugumizi unapelekea kwenda kukamata watu ambao wamezungumza na kulisema jambo hili wazi na hadharani kwa, kwa, kwa nia njema na kwa maslahi ya taifa lakini pia 
ni hatari na hatari tunayoiona ni kwamba kashfa hii ni lazima ijibiwe tu hakuna namna ya kuikwepa na tusipoijibu kama taifa watanzania wajue kwamba mali zetu zilizo nchini Canada ziko hatarini mali zetu zilizo nchini Ufaransa Uingereza Uholanzi na Ubelgiji ziko hatarini kwa sababu mahakama hiyo ya, ya maamuzi ya mikataba ya kimataifa ya masuala ya biashara inapoamua manake mali zozote zilizopo nje ya nchi ya Tanzania zitakamatwa ili kuweza kufidia deni hili nani yuko tayari kubeba mzigo huu ikiwa tu sasa hivi tunavyozungumza wanafunzi wa elimu ya juu wanapata mikopo kwa masharti magumu na kwa kubaguliwa ikiwa tunavyozungumza sasa hivi bei ya chakula imepanda gharama za maisha zimepanda sasa tunaenda kulipa gharama hizi za fedha nani anaenda kuchukua hatua hii huu mzigo nani anaenda kuubeba mali za watanzania zinapokamatwa nje ya nchi kwa hiyo ni vema kabisa ikumbuko kwamba hapa hatuzungumzi mali ya mtu binafsi wala ya kiongozi mmoja tunazungumzia mali ya taifa na mali za serikali ambayo zinamilikiwa zina na watanzania kwa pamoja kama jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hiyo baraza la vijana sasa Tunawataka viongozi wote waliopewa dhamana hii wajue kwamba dhamana hii ni wamepewa na Watanzania sio mali yao binafsi na wana wajibu wa kutoa majibu yaliyo sahihi hasa pale yanapohusisha fedha na mali za Watanzania. Kwa tunahitaji kupata majibu yaliyo sahihi. Haitatosha kusema kwamba wapinzani wote watakamatwa kwa sababu tulimsikia Silo na mtaangalia kwenye kwenye kipindi kimoja cha ITV cha dakika 45 anasema wataendelea na kamata kamata itaendelea wapinzani hawataogopa kukamatwa lakini kukamata wapinzani hakutusababishi sisi wa Tanzania ambao tuna shida ya chakula tuwe na chakula ukikamata wapinzani barabara ni mbovu barabara haitajitengeneza kwa sababu umekamata wapinzani ukisema unaua upinzani hautaua upinzani utaua wapinzani ambao ni wapinzani lakini hutaua upinzani kwa sababu upinzani hata ndani ya sisi emupo upinzani Upinzani hata ndani ya CCM wa, 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 ya serikali upo upinzani. Kwa upinzani ni dhana ya fikla, huwezi kufunga mawazo, huwezi kufunga wala kuyatilia sheria mawazo. Mawazo na hoja hujibiwa kwa hoja ambayo ni hoja kuntu. Kama huna hoja kuntu huwezi kupangua hoja kama hizi. Kama kuna ukweli tufike sehemu tukubali ukweli. Na hapo sasa tumeenda mbele zaidi katika hili ndugu zangu waandishi wa habari muweze kuona jinsi ambavyo kauli wakati mwingine hata kama ni za serikali zisipokuwa makini zinaweza zikahatarisha maisha ya watu. Paka sasa ninavyozungumza mheshimiwa Lisu sijui serikali itafanya nini pengine itampa ulinzi kwa kauli ya serikali kwa sababu serikali ni ya kwetu sote wanachadema serikali ni ya kwetu wana CCM na watu wote wasiokuwa na vyama. Kauli ya serikali iliyotolewa kwamba lisu ni ni, ni, ni ni adui na ni muhujumu ni sawa na mhaini wa nchi hii imesababisha mambo mengi ukiangalia kwenye mitandao ya jamii lakini pia maeneo mbalimbali mbali. inamletea shida na kwa maana hiyo ana tishio la maisha yake na uhai wake lisu ninapozungumza hii ni moja ya print out ambazo tunazo katibu mkuu nazo nyingi sana hapa katika hii print out na mkienda kwenye vyombo vya, vya, vya social media mtamkuta huyu bwana sitamtaja jina kwa sasa kwa sababu ni swala la linalohitaji kuchukulia hatua huyu bwana taonyesha tu kwa kwa sura yake ameandika yafuatayo kupitia vyombo ambavyo kwenye Facebook Facebook iko dunia nzima na kwa sababu serikali imetangaza lisu kuwa ni adui wa nchi hii kwa kuyasema haya amesema hivi mimi ninaomba ninaombi kwa mheshimiwa rais na mamlaka zote zinazohusika na sheria kama hayo ninayoyesikia kuhusu lisu ni ya kweli kuhusu kuihujumu nchi kwa kushirikiana na wapolaji na hatimaye uki, uh, uh, kuikwamisha ndege yetu hii sio si, siasa ni zaidi ya uhaini kwa kama lisu aliyoyasema na serikali imesema ni, 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 ni kwamba sio ya kweli na ikamtuhumu Lisu manaka amesema ni zaidi ya uhaini watu ndio walivyo wa Tanzania walivyoelewa na sasa anasema hivi naomba nipewe ruhusa ya kumuua Tundulisu 
hii hapa iko kwenye social media Facebook na anasema tundulisu natumai hata Mwenyezi Mungu atanisamee kwa kumuua mtu huyu ambaye hana nia njema na nchi yetu na na natumai kuangalia maslahi yake ya kisiasa na kufata cha na, ku, na, ku, na kutafuta cha kuikosoa serikali hii sio la kumvumilia naomba kama mtanzania mzalendo lisu sio wa kuishi naomba ruhusa wakuu ni hayo tu kwa huyu anaomba ruhusa ya kumuua lisu kwa sababu serikali imetangaza lisu ni adui wa taifa lakini wakati wanatangaza ni adui wa taifa hawajaeleza wala kupangua hoja alizotuhumu kuhusiana na hiyo Q400 Q, eh, bombadi ya kukamatwa Canada sasa hii ni akili ya watu wachache ambao tumeweza kuwabaini kwenye mitandao ya kijamii. Huyu anaomba ruhusa kwenye vyombo vya dola vimruhusu. Wapo ambao hawatataka kuomba ruhusa pengine. Na huyu asipopewa ruhusa tunajuaje kwamba nini kitatokea? Manake kauli ya serikali imehatarisha pia usalama wa Tundulisu. Ambaye Tundulisu kauli hii haijaitoa kama yeye ni kauli iliyotolewa na chama. Cha demokrasia na maendeleo cha dema. Na kama ni kukamatwa tukamatwa wanachadema wote viongozi wote wajumbe wa kamati kuu wote tukamatwa tuwekwe ndani ama tuhojiwe ama kupelekwa kwenda kupimwa mkojo kwa mkemia mkuu kupitia hilo kosa ambalo anatuumiwa lisu anapaswa kutuumiwa na wengine sisi wote kwa sababu yeye ni mtu anayesoma tu kama mimi hapa naye soma ninasoma kwa ba, kwa niaba ya vijana nchi nzima kwa kama mimi ninalo kisema sio sahihi wanatuumiwa vijana nchi nzima kwa sababu tunakubaliana na tunavikao na tunafikia sehemu na kusema haya tuweze kuyazungumza. Kwa kwa kuhatarisha huku na kwa sababu tumekuwa tukiona mara nyingi matendo mengi ya ukamata kamata ambayo yameeleza IGP silo kwamba wataendelea kukamata kamata ila hajasema wataendelea kukamata kamata kwa mujibu wa sheria. Amesema kwenye kipindi cha ITV wataendelea kukamata kamata. Kwa nchi ambayo inafata misingi ya utawala bora, utawala wa sheria na demokrasia IGP silo angesema tutaendelea kukamata kamata kwa mujibu wa sheria kwa sababu hakuna mtu alie juu ya sheria. Kwa maana hiyo inaonyesha kwamba watu wataweza kukamatwa tu kwa sababu watu wamepewa nafasi au mamlaka ya kuhozi vyeo fulani. Na kwa sababu wanahozi vyeo hivyo bas kwamba anaweza kukamata mtu yoyote. Tumeiona hii wakuu wa wilaya kadhaa wametoa amri za kukamata viongozi na wanasema kabisa kwa kutumia dakika 40 masaa 48 niliyopewa na sheria. Yaani si kwamba huyo mtu amefanya kosa ila tu kwa sababu mimi ni mkuu wa wilaya kwa kutumia dakika 48 nilizopewa na sheria ninaweza nikaamua mwandishi wa habari fulani awekwe ndani masaa 48. Kata kama hajavunja sheria. Na akiondoka hapo hawezi kudai. Wakuu wa mikoa mmesikia kauli mbalimbali ambazo zinatoka za vitisho kwa sababu ya mamlaka alionayo. Mawaziri mmeona maeneo mbalimbali wananyang'anya na kupola mali za watu pasipo kufata sheria. Bomu wa bomoa zinaendelea pasipo kufata sheria hata kama hii bomu wa bomoa ya Kimala ambayo mahakama imeweka zuio. Kwa hiyo hata mahakama tumefika hatua haziwezi kuheshimika. Mahakama imeweka zuio la muda kwamba hawa watu paka tuone hatima ya maisha yao watakaa wapi? Na wakati huo swala la msingi likiamliwa kwamba je walipata vibali halali katika ujenzi? wakati wanajenga serikali ilikuwa wapi kuna watu pale mama mmoja anaeleza na watoto amezaa watoto wengine mpaka wapo wanafanya kazi serikalini mmoja yuko wizara ya, 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 ya wizara ya alizi mwanaye lakini mwanaye yuko wizara ya alizi na mama nyumba yake imebomolewa nyumbani yani yule mtoto alimsomesha wakiwa kwenye hiyo nyumba mpaka amekuwa leo ameajiriwa huyo kijana wizara ya alizi huku naambiwa wamejenga wame, wame sehemu ambayo haikutakiwa nchi hii katika nchi yetu hii hii leo unaweza kuanzisha biashara sehemu kesho wakabomoa tunatafuta maisha gani yaliyo bora ya Watanzania kwa matendo haya leo hii unaweza kuona wabunge wa upinzani ndio wanaongoza kwenda polisi lisu hii ni mara ya 11 wabunge wengine pia unaona Esther Bulaya mpaka anaugua vibaya mpaka analetwa muhimbili ni kwa sababu ya maamuzi tu ambayo ukienda kwenye bezi ya sheria hutayaona Kesi ziko nchi nzima, chadema tuna kesi zaidi ya 300 na moja. 
za wanachama viongozi pamoja na wote tu wafuasi wa Chadema hizi kesi hazina kichwa wala miguu kwa nyingi zilivyo viongozi wa juu wanaangalia IGP yupo wanaangalia waziri wa mambo ya ndani ndo kalala kabisa kasinzia wala sisi siti kusema hili uiguru nchemba hatumsikii tofauti na ulivyokuwa ukimwona akiwa wizara ya kilimo tofauti ulivyokuwa ukimwona kipindi kile akiwa bungeni tofauti na ulivyokuwa naibu waziri wa fedha wakati wa wakikwete Mwiguru nchemba ni kama hiyo wizara huyo mtu hayupo na ndiyo mtu ambaye tunamtegemea angemsaidia rais kama polisi wanaonea na hakuna agizo hilo linaloitwa agizo kutoka juu Mwiguru nchemba angesimama na akasema kwamba OCD fulani hajafanya sawa sawa RPC fulani hajafata sheria tunategemea kauli ya waziri wala sio kauli ya IGP wote wamekaa kimya kwa lugha ya Kiswahili wanasema wameufiata kama wameufiata ni nani anayewafanya waufiate wamtaje na kama wanamtaja waseme ni sheria ama ni huyo mtu anayefanya ufiate inchi hatuwezi kwenda kwa utaratibu huu haya mambo kama vijana tumechoka na kwa sababu vijana tumechoka atimata mlimwishoni sasa baada ya tamko hili tumechukua hatua ya kumwandikia naomba mheshimiwa tumechukua hatua kwa haya niliyoyasema ya kumwandikia barua IGP Tumemwandikia barua IGP na mkurugenzi wa makosa ya jinai DCI ambaye mnakumbuka mheshimiwa Lowasa alivyotoa tamko fulani pale aliitwa na DCI. Waandishi wa habari mnakumbuka. Kwa sababu mnakumbukumbu nzuri. Lakini tumemwandikia IGP kwa sababu ndiye msimamizi mkuu. Pengine tunaweza tukawa tunasingizia labda rais kwa sababu sasa hivi kila kituo cha polisi ukikamatwa ukiwekwa ndani. Kwa mujibu wa sheria mimi ni kitaaluma ni mwanasheria. Kwa mujibu wa sheria ukiwekwa kizuizini na polisi unapaswa kupewa dhamana ya polisi sio kwa na masharti magumu pale tu inapoonekana kwamba unaweza ukapatikana siku ambayo utahitajika kwenda mahakamani leo polisi wanaweza wakaamua dhamana ya mtu fulani aliyekamatwa iwe milioni mbili, iwe milioni kumi, adhaminiwe kwa milioni moja. hii sheria ya wapi discretion of powers lakini leo dhamana ya polisi kwenda ni mpaka wakati mwingine akikamatwa mbunge au nani mnaenda kuomba unamfata OCD na kama watataka ushahidi mimi nitawapa RPC au OCD katika maeneo tofauti unampigia simu anakwambia hapana ili ni agizo kutoka juu agizo kutoka juu wapi mbinguni agizo kutoka juu kwa nani kumbe tunatoka kwenye kuendesha nchi kwa mujibu wa sheria tunaenda kwa agizo kutoka juu sasa maagizo kutoka juu kwa sababu yamekuwa mengi tunataka tujue juu ni wapi kwa sababu unaweza kuwa kunatumika vibaya mwanya huu wa neno hili agizo kutoka juu likawa linatumika vibaya na watendaji wa polisi wasioaminifu maosi dina mara PC kwa kutaka kugandamiza haki za watu unamweka ndani mbunge ambaye anapatikana ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana nyumba ana chama cha siasa ana watoto ana kila kitu unamweka ndani kwa zaidi ya masaro bena nane, ananyimwa dhamana eti agizo kutoka juu kwa sheria ipi haya mambo ni aibu tunatia aibu serikali hii tunamtia aibu rais wa nchi hii na kama maagizo yanatoka kwa rais ni kumdhalilisha kama hayatoki kwake na yeye anapaswa kuchukua tu kama rais wa jamhuri ya muungano kwa sababu mara PC na MAUSD sasa hivi wanafanya vitu vya kuvunja sheria alafu wanasingizia ni agizo kutoka juu sasa kama ni kweli kuna ushahidi wa kwamba ni agizo kutoka juu liwe kwa maandishi na ili wao hata siku moja wanapelekwa na kuingizwa hatiani nimesema katika nchi hii hakuna collective accountability RPC akikosea au OCD kwa kuua ama kusababisha hasara taifa hili atashtakiwa kama yeye kwa hiyo maagizo hayo basi kama ni maagizo kutoka juu yawe kwa maandishi na ndio serikali the government works on papers sio kwa maneno kauli hizi zimezidi na ndio maana tukasema sasa tunachukua hatua ya kuandika barua hii bahati mbaya imeanguka hapo lakini hii barua tumetaka mambo yafuatayo sijui katibu mkuta ni utaniongoza kama ni, ni sahihi sana kuiweka kuweka content yake public lakini ni, vile highlights 
Katika barua hii tume 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 mnaweza tu tutawapa baadaye kwa sababu ni barua ambayo ni inaenda kwa kwa, kwa kwa vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu. Tunaumizwa kwa sababu jeshi la polisi hivi linatiwa doa linaonekana linagandamiza wapinzani, linaonekana halifati sheria, linaonekana ali sasa haya yote ili tuuma hizi kuziondoa na kusafisha jeshi letu tukufu la polisi, hii barua lazima ijibiwe. Hii barua inasema hivi Mkuu wa jeshi la polisi IGP na mkurugenzi wa makosa ya jinai wote kwa pamoja tumewaandikia. Utasema kwamba katika kufata hai laki, lakini tuliwaandikia tukiwa na maana yetu. Kuna mmoja wajibu wake ni kuchunguza makosa ya jinai na kuna mmoja kazi yake ni kutoa administrative role. Kwa kuna mtu anayefanya administrative role na investigatory role. Kwa maana ya upelelezi na utawala. Kwa IGP ni utawala pamoja na mambo haya mengine pia yote. Na IDC pia yuko chini ya waziri wa sheria na katiba. Sasa tunataka tujue haya mambo yamekaaje kisheria. Barua ya tarehe tatu mwezi wa nane ambayo inasema inaenda makao makuu ya jeshi la polisi box yao iko hapo. Inasema yahusu uvunjaji wa sheria, matumizi mabaya ya mamlaka, ubambikizaji kesi, ukiukwaji wa haki za binadamu, demokrasia na utawala bora unaofanywa na watendaji katika jeshi lako. Jeshi lake kwa maana ya yeye ndiye msimamizi mkuu lakini ni jeshi la Watanzania. Sasa tumeeleza hapa kama baraza la vijana kwa kauli moja na kwa niaba ya Watanzania tumesikitishwa sana na mambo haya yanayoendelea tuliyoyasema sasa hivi. Na hata hilo swala la kauli kutoka juu tumetaka litolewe maelezo na ufafanuzi hapa. Imekuwa ni kisingizio na ni kivuli cha wakosefu kusingizia mbunge amekamatwa hapewi dhamana ni kauli kutoka juu. Mtu fulani amepigwa ameumizwa ni kauli kutoka juu. Leo Beni Sanani hayupo popote. Je, ni kauli nayo kutoka juu? Tumetaka kujua haya mambo tuelezwe. Lakini pia kuuzungumza kuhusiana masuala ya double standards. Mbunge wa Chadema anafanyiwa hiki wa CCM tofauti. Mwananchi fulani anafanyiwa hiki yule tofauti. Hii ni nchi moja inayofuata utawala wa sheria na kama katiba imekuwa suspended watuambie. Kama jeshi linafanya sasa kazi ya siasa watuambie. Tumetaka maelezo na majibu kwenye barua hii. Na kuna maelezo pia mengine ambayo tumetaka tume jeshi lieleze lituambie kama kuwa mpinzani ni kosa la jinai. Je, Tanzania kuwa mpinzani ni kosa la jinai? Jeshi la polisi liseme kwa sababu ndio wasimamizi wa sheria na ndio wanaohusika kufanya uchunguzi wa kiaprihendi wapeleke mtu mahakamani. Tunaona yote kama takamata hii inayosemwa na, 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 na IGP inangukia upinzani. Watueleze Tanzania kuwa chama cha upinzani ni kosa la jinai. Waeleze pia kuikosoa serikali kwa mujibu wa sheria kama jinsi sheria zinatupa haki. Kuishauri serikali, kuionya serikali na kuishau kuionyesha njia mbadala ni kosa la jinai. Watueleze jeshi la polisi kwa sababu hayo ndio yanayosababisha kamata kamata. Watueleze pia kama jeshi la polisi Swala la kama makosa ya jinai yalivyoainishwa kama jeshi la polisi pia wao watueleze misingi inayotumika kuwakamata wabunge wa upinzani peke yake wanapofanya kazi zao za kisiasa kazi zao za kikatiba na kuikosoa serikali na kuabambika kesi zaidi ya ukiangalia leo ukiangalia hai la kwa bunge wetu karibia kila mbunge ana kesi tatu, kesi nne, patrobas hapa nilikuwa na kesi tano, katibu mkuu hapo alikuwa na kesi tatu. viongozi wa chadema tu waandishi wa habari pia tujiuliza na tuwapelekee wananchi kwa nini viongozi wa upinzani peke yake na hasa chadema ndio ambao wanakamatwa kama tu ovyo ovyo je ni wakosefu sana ni wahalifu sana na kama ni wahalifu sana watuambie pia kesi ngapi ambazo wameshtakiwa viongozi wa Chadema mpaka leo tunazo tatu na kitu ukianzia toka toka 2005 kwenye uchaguzi zilizoamliwa kesi zote zilizoamliwa watuambie ngapi wamefungwa kwa sababu hawa ni wahalifu ni mambo ya kupotezeana muda mambo ya kudhalilishana ni mambo ya ushamba ni mambo yasiyo kuwa ya kufuata sheria lakini pia sasa hapa tunasema 
Je, kwa nini wasio na hatia? Kuna watu ambao hawana hatia na hapa muichukue vizuri sana. Kwenye hii barua nadhani mtaenda kuwahoji huko atawaambia na mtaipata. Na muyauliza haya tuliyoyauliza wapate watoe majibu. Wala haitakuwa solution kumkamata Patrobas, niko tayari. Kama nitakamatwa fine. Lakini watoe majibu. Je, hivi ni yupi mtu mwema? Na yupi muhalifu? Kati ya watu waliotia hasala ya bilioni na saba, ambao serikali badala yake tunadaiwa bilioni saba. mnakumbuka wa ndugu zangu waandishi wa habari tunadaiwa bilioni saba. lakini kuna bilioni saba za escrow zilizoibiwa wa kwanza kuzirudisha alikuwa ngereja hivi hatuoni pesa hizi tukiwabana hawa wa mafisadi waliozihiba kwa sababu kitendo cha kurudisha maana yake umekiri kwamba fedha hizi zilipatikana kwa wizi Hivi serikali kitumia nguvu inazotumia kwa wapinzani kuwakamata hao watuumiwa wa escrow na kuwaweka ndani ili waturudishie kama angereja hizo bilioni na saba. Hatuoni kama tutakuwa tumekuwa fedha nyingi za serikali ikiwa ni pamoja na kulipa deni la ndege yetu ili ije itusaidie Tanzania. Kuna bilioni nane zilizopotea katika mkataba tata wa jeshi la polisi na Lugumi ambaye huyu anauziwa majumba ya wala msiwadanganya wa Tanzania swala la kukamatiwa lugumi nyumba zake zene kwa sababu ya kukwepa kodi hilo ni jambo jingine ila deni la bilioni nane za mkataba tata wa jeshi la polisi na lugumi huko pale pale lugumi nani amemkamata yuko wapi je sio mtuhumiwa hivi ni sahihi kumsema mtu ambaye pesa zetu zinapotea ambaye amesema tu pesa zetu zinapotea ndege yetu imekamatwa Ni sahihi sana na huyu mtu aliyesema ambaye ameingia mkataba na mwisho wa siku hajaleta hivyo vifaa ambavyo vingesaidia taifa. Badala yake amesaini ame huko bilioni 38. Kwa kuna pesa za rugumi bilioni 38. Kuna pesa za escrow bilioni 37. Ngereja alikuwa kwanza kurudisha. Na kwenye barua hii tumesema hivi. Kwenye hayo niliyoeleza lakini pia kwenye barua hii tumesema hivi. Kwa sababu hiyo Tunabadilishana wafungwa kwenye Biblia inasema Balaba aliachiwa eh alivyoachiwa Balaba wakamchukua Yesu wakasema Yesu asurubiwe ila mtuachie nani Balaba Na katika utaratibu wa kawaida wafungwa huwa wanabadilishana yani kwa maana hata nchi yetu hii tukiwa tunawafungwa Kenya au nchi nyingine yoyote tunabadilishana wafungwa sasa si tunasema hivi Lisu aachiwe badala yake akamatwe ngereja ambaye kwa mujibu wa sheria kifungu cha 311 cha sheria ya makosa ya jinai ameonyesha overt act na ambayo kwa lugha ya Kiingereza au ya kisheria inasema ni hii ni, ni, ni do, the doctrine of recent possession kukutwa na mali ya wizi ambayo Sasa ngereja amekutwa na fedha zilizopatikana kwa njia ya udanganyifu, wizi na kinyume cha sheria. Kinyume na kifungu cha 311 cha sheria. Haitoshi kuita waandishi wa habari na kukana kwamba nimerudisha hizi pesa na nini. Haitoshi. Mwizi akiiba kitu akikirudisha sio kwamba amefuta kosa la jinai, anaendelea kuwa mwizi. Kwa hiyo tunahitaji ngereja akamatwe na tumeomba jeshi la polisi lifanye hivyo na mkurugenzi wa makosa ya jinai afanye hivyo kwa sababu ushahidi uko wazi dhahiri bin shairi kwamba ngereja alikiri mbele ya umma kwamba fedha bilioni 40 anazirudisha kwa sababu amegundua ziliibiwa doctrine of recent possession inambana kwa mujibu wa kifungu cha 311 cha sheria ya kanuni za adhabu pino code cap 16 lakini vivyo hivyo kwa sababu ngereja ni sehemu ya wengine ambao waliiba Tunamtaka pia akamate watu wengine kama akina Ana Tibaijuka, akina Pros, eh, Prosper Mbene wakamatwe, akina Chenge, akina Welema, wakina wote wote na hadi Paymaster General wakati huo katika wizara hiyo iliyohusika na mchakato wa fedha zote za escrow wakamatwe. Kama kweli tunaenda hakuna double standard kwenye sheria kwa sababu wapo watuumiwa wazi Kwa hiyo nchi hii nataka kuonyesha kwamba mwizi wa kuku halali yake ni kifungo, mwizi wa kuku halali yake kifo. Lakini wanaoiba mabilioni na wanaoiba wakiwa wamevaa suti, wao wanaachwa huru. Tunataka hapa tuone na tumeandika hii barua na tunataka haya majibu. Na wajibu kisheria pia kwamba doctrine of recent possession inawahusu tu 
wananchi wa kawaida ila mtu akiwa mbunge akaiba akiwa waziri akaiba akiwa nani ah hiyo sheria imuhusu watuambie ili pino kodi tuipeleke bungeni tupeleke mapendekezo kama baraza la vijana tufuta hiki kifungu kwa sababu yeye ngereja na wenzie ambao wamekiri kwamba fedha hizi zilikuwa za umma tayari ana hatia achukuliwe hatua lakini vivyo hivyo tukasema serikali ichukue hatua kwa maana ya kuzirudisha pesa zake zilizoibiwa kupitia hiyo escrow hapa ndiyo tutakupokuwa tumepata hizo fedha za kulipa na ndege yetu ikaje tunataka sisi ni upinzani ambao tunaonyesha pia alternative kwa maana ya mbadala Hatu, hatuishi kutuhumu tu tuna, tuna, tunaenda pia kwenye kuonyesha njia ya namna kupata fedha ili ndege yetu ije sasa ikiwa ikiwa barua hii hakuna majibu wala hatua zozote zitakazochukuliwa nini baraza la vijana cha dema taifa tutafanya moja baraza la vijana taifa baada ya hiyo sasa kwenye barua hii tunasema baraza la vijana ta, cha dema taifa lina kutaarifu pia kwa barua hii litaratibu maandamano ya amani yatakayofanyika nchi nzima tarehe moja mwezi wa nane, 2017 itaitwa Black Thursday alihamisi nyeusi kama hii barua haitajibiwa kwa wakati na ikajibiwa kwa kufanya haya ambayo yamefanya tutaratibu maandamano nchi nzima na barua hii ndio itakuwa ni kibali cha kuomba hayo maandamano nchi nzima wala tutaandika nyingine kwa sababu tayari tumeandika kwa mamalaka za juu sana za jeshi la polisi na itakuwa ni Black Thursday na lengo litakuwa nini ni kushinikiza haki za kisiasa kiuchumi utawala wa sheria na haki za binadamu zitekelezwe kwa usawa. Kwa nini? Kwa usawa. Pili. Tutaratibu na kuwafundisha vijana wetu nchi nzima, vijana nchi nzima, namna ya kulaani matendo ya uvunjifu wa sheria, uonevu na upendeleo popote unapofanyika nchini kwa mujibu wa sheria. Ikiwa ni pamoja na kulinda chama na viongozi wetu na watanzania wote kwa ujumla pamoja na mali za taifa tutaratibu na kutengeneza mafunzo ya kuwafundisha watanzania wetu kwa sababu tunaona sasa kumbe jeshi letu halitusaidii wala hali labda limechagua upande fulani badala yake sasa kumbe sisi wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ibara ya 27 inayotuambia tuna wajibu wa kulinda rasilimali zetu wajibu wa kulinda raia wenzetu itabidi tuchukue hilo jukumu sisi wenyewe sasa kusaidiana kuweza kulinda mali za watanzania raia wote kwa ujumla lakini pia kuhakikisha haki inatendeka na watakuwa wameshindwa kama jeshi kumsaidia rais kufikia malengo yake kama amiri jeshi mkuu. Lakini pia la tatu kasema sambamba na hayo tutasaidia polisi kuwakamata popote pale walipo watuhumiwa wa Esklo kwa mujibu wa kifungu cha sita cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo inasema hii sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ya mwaka mbili inasema arrest by private person. Mtu ambaye anapaswa kumarrest mtu au kumkamata sio sio polisi peke yake. Hakimu anaweza kufanya hivyo? Polisi wanaweza kufanya hivyo? Hata raia wa kawaida anaweza kufanya hivyo. Kwa sisi kwa kutumia kama wajibu wa raia ambao tunafuata sheria, raia wema tutawakamata watumiwa wa Westlo kama jeshi lenyewe litashindwa kuwakamata na bahati nzuri wapo wanapatikana nchini. Na tungetegemea wakuwa wilaya ndo wangepewa ile amri ya masalo bena nane kuyatumia vizuri sasa kukamata hawa watumiwa wa Westlo popote pale walipo ili waludisha hizi fedha zitusaidie kulipa bombadi na kuwafikisha polisi baada ya kuwakamata tutawakamata kwa mujibu wa sheria kwa sababu kifungu cha sita cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai kinaturuhusu sisi kukamata watuumiwa hasa watuumiwa wa Esklo kwa sababu wapo hapa hapa nchini walioiba bilioni 338 na saba na sisi tunadaiwa bilioni 87 ni hela ni kidogo sana hiyo kwa hiyo tukiwakamata hawa sisi tutapata hela hizo za kulipa bombadi ya ikaletwa nchini kwa hiyo tunachukua kama raia wema na vijana ambao tuna maadili na uzalendo na mapenzi na nchi yetu kuwakamata kama polisi hawatawakamata ili waweze kulipa hizo fedha wamsaidie mheshimiwa rais kuweza kuleta ndege yake hapa na itusaidie sisi wa Tanzania wote na ndege hiyo alisema ni ya wa Tanzania wote na ni kweli tunapanda hizo bombardia sasa tunaitaka hii ndege tumsaidie mheshimiwa rais kuwakamata watu wa nini hawa wa Esklo ili pesa hizi zipatikane kwa sababu ngereja alishaakili ngereja yani moja kwa moja yeye ni kuweka tu ndani kwa sababu ameshaakili hao wengine ni kuwakamata kama alivyoitwa mheshimiwa Lawasa na wengine pale polisi kuojiwa na risu sasa hivi mpaka anavyozungumza anaojiwa 
dhamana amenyimwa ni matokeo ya hii barua makosa yenye dhamana wapinzani hawapewi dhamana kwa hiyo hayo ndio ambayo tutayafanya sisi baraza la vijana cha dema taifa asanteni kwa kutusikiliza kuna maswali kama kuna maswali yoyote kwa mwenyekiti hakuna Mashukuru sana tutakapowaita wakati mwingine tunaomba msiache kuja Safi safi